నేను నీ తమ్ముడినిరా చెప్పు చెప్పరా నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు తెలీదు సార్ అడుగుతున్నా
వెళ్ళండి వెతికి పట్టుకోండి లో లక్షల క్యాష్ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఈ రాజా ఇంకా రాలేదేంటి ఇన్నాళ్ళకి చాకులాంటి కుర్రాడు కనిపించాడని ఈ బేరం గురించి చెప్పాను క్యాష్ బాక్స్ ట్రైన్లో వెళ్ళిపోయింది వీడు రాలేదు అందిన దాన్ని కూడా షూట్ చేయలేడు వీడి మోహన్కి ప్రాక్టీస్ ఒకటి బుల్లెట్స్ వేస్ట్ తప్ప యూస్లెస్ ఫిల్ నువ్వు షూటింగ్ స్కూల్ పెట్టుకోవచ్చు మన కొత్త బ్రాంచ్కి తీసుకెళ్తున్న డబ్బు జాగ్రత్తగా కాపలా కాయండి ఓకే సార్ Thank you. 
Hombre, Manore. Ah. Ah. ఇదిగోని బాట నువ్వు ఎవరో తెలియకపోయినా కరెక్ట్ టైంలో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు ఇంకా నెల రోజుల దాకా ఏ బేరం జోలికి పోనక్కర్లేదు నన్ను టెన్షన్ పెట్టి లేటుగా వచ్చిన సాధించుకొచ్చా బిల్డప్ లొద్దు బిజినెస్ మాట్లాడు ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉండు నీ వాటానికి పడేస్తా వెయ్యేనా కరవటాలు కరవటాలు వద్దు మేము నిన్నేమీ చెయ్యం ఓ చిన్న రేపు చేసుకుని మా దాన్ని మేము వెళ్ళిపోతాం నన్ను కాపాడినందుకు థ్యాంక్స్ దాందే ఉంది అది చెల్లే కానీ 
ఒక్కదాన్ని ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నాకు పుట్టుకతోనే కళ్ళున్నా చూపు మాత్రం లేదు కానీ నా గుర్రానికి అంతా తెలుసు అది తీసుకెళ్తుంది ఆ ధైర్యంతోనే నేను మా తాతగారు ఊరికి వెళ్తుంటే దారిలో ఈ దుర్మార్గులు నువ్వేం కంగారు పడుకో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కదా ఇక మీ ఊరు వెళ్ళు ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళను నా గుర్రం కూడా పారిపోయింది మళ్ళీ ఆ దుర్మార్గులు నా మీద దాడి చేస్తారేమో ఏం భయపడుకో నేనున్నానుగా నేను మీ తాతయ్య దగ్గర చేరుస్తాను రా జాగ్రత్త దాహంగా ఉంది కొంచెం మంచినీళ్ళు ఇస్తారా ఏం చేస్తున్నా నా బ్యాగ్ ఇది నా బ్యాగ్ కాదా నా బ్యాగ్ ఏమైంది నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు నీ చేతిలో బ్యాగ్ ఏం లేదే ఓ మై గాడ్ మొత్తం నా డబ్బంతా ఆ బ్యాగ్ లోనే ఉంది ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి మా అమ్మ నాకు గుర్తుగా ఇచ్చిన చైన్ కూడా అందులోనే ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయను అయ్యో అయ్యో సరే సరే ఏడో నీ బ్యాగ్ అక్కడ ఎక్కడ ఉండు నేను తీసుకొస్తాను సరే కానీ పల్స నువ్వు గుడ్ యాక్టింగ్ చేసావు కానీ ఆడు గుడ్డోడు కాదు దొరికిపోయామనుకో నిన్ను నన్ను కైమా కొట్టేస్తారు కైమా పద పనస పద చాలా కష్టపడ్డావు దారి ఖర్చులకి ఇదుంచు ఫుల్గా బీకేంద్రా బిల్లు నాదే షా నాది షో పని తీసుకో మళ్ళీ కలుపు మళ్ళీ ఆడదాం మళ్ళీ ఓడిపోతా మందర్ బోల్డ్ అంత రేపుంది డోంట్ వరీ టేక్ ది థాంక్ యు సర్ సంపాదించిన సమండి నాకేం ఊరికే తేరగా రాలేదు ఎవర్ని కొట్టేది మేము మోన్ మనీ ఏడ అనుకున్నారు యా కరి ఏ టి షో ఆ మళ్ళీ మన డబ్బు పోయిందా పోతే పోని సార్ ఎవడాడు వాడా వాడి పేరు దూబే చిల్లర దొంగ ఎప్పుడు అరువు పెట్టడం అడుకు తినడం చేసేవాడు ఇప్పుడు కుక్కతోకో నక్కతోకో తొక్కొచ్చినట్టున్నాడు తేగ తీస్తున్నాడు డబ్బు వాటితో పాటు ఇంకో పిల్ల ఉండాలి ఉంది ఏదో పనులో వీడికి పార్ట్నర్ అది కూడా డబ్బు తెగ ఖర్చు పెట్టేసి షాపింగ్ గీపింగ్ చేసి పై గదిలో సెటిల్ అయింది
ఏంటి కూడా కూడా గుడ్డు పెట్టించేస్తా ఏళ్ళుకోవాలేంటి ఈ దుబేగాడు ప్యాకెట్ లో చీట్ చేసి మా డబ్బు తోపేశాడు డార్లింగ్ ఈ డబ్బు మూట వాళ్ళ మొహాన్ని కొట్టాయి ఖర్చులు కొంచెం ఆ రాజా గారిని పట్టుకోవాలి వీడిక్కడే ఉన్నాడు వీడిని చంపటం మన వాళ్ళ కాదు పక్కనే టూ టౌన్ షెరీఫ్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళే వీటి పని పడతారు
నా పేరు భువన నాకు త్వరలో పెళ్లి చేయాలి మా నాన్న తొందర పడుతున్నారు ముక్కు మో తెలియని వాడిని ఎవరినో తీసుకొస్తే నేను ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటాను నాకు కాబోయే మొగుడు ఎలాంటి వాడో జోసిని తెలుసుకోవాలనుంది చెప్పు అలాంటి ఇలాంటి మగాడు కాదు గొప్ప రాసి గల అదృటవంతుడు ఆరడుగుల అందగాడు ఎవరికి అందనంత ఎత్తునుంటాడు సరదాగా ఆకాశానికి భూమికి మధ్య అప్పుడప్పుడు ఉసారుగా తిరుగుతుంటాడు ప్రజలు అధికారులు తల ఎత్తు చూసి అంత ఎత్తులో ఉంటాడు తన చుట్టూ తాను తిరిగే భూమిలాగా తనకు తాను తిరుగుతూ నిప్పులు వర్షం కురిపించే మునగాడతను కాబోయే మొగుడు గురించి సీక్రెట్ గా వచ్చి సిగ్గు విడిచి అడిగానని ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తున్నా నువ్వు చెప్పే పోలికలు ఉండేవాడు అసలు ఈ భూమి మీద ఉంటాడనుకోను ఉన్నాడు ఆడే నీ కాబోయే మొగుడు అజకుమారుడు నేను మాట చెప్పానంటే ఖచ్చితంగా నిజమై తీరు నేను చెప్పిన సాహసాలు చెయ్యగలోడే నీకు మొగుడుగా వచ్చి తీరతాడు నా మాట తిరుగులేదు నా మాట నమ్ము తల్లి కనిపించిన ప్రతోడి ప్యాంట్ లా చూస్తే తెలిసిపోద్ది Ah! 
వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరికైనా మచ్చుందో చూసుకో చుట్టుపక్కల ఎవడైనా సన్నగా పొడుగ్గా నుదుట మీద బొడుపున్న వాడిని చూసావా వాడికి సుమారు యాభై ఏళ్ళు ఉండొచ్చు సన్నగా పొడుగ్గానా నేను చూడలేదు శాఖ పద్దెనిమిది ఏళ్ళుగా వాడి గురించి ఊరూరు వెతికా దొరకలేదంటే వాడు అప్పుడే చచ్చుంటాడు వాడు చావలేదు చచ్చుంటే వాడి సం అప్పుడే దొరికేది ఈ టౌన్ లో కూడా మొత్తం వెతకండి నీ దగ్గర డైమండ్ చాలా ఖరీదు ఉంటదే నీకెక్కడిది ఆ వివరాలన్నీ నీకు అనవసరం ఆ డైమండ్ తీసుకుని నాకు పని చేసి పెట్టాలి ఏం పని రాబరియా కిడ్నాప్ జైలు బ్రేక ఇక్కడి నుంచో ఆడపిల్లని తీసుకుని పలాస్పాడులో దించాలి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాను నీకు ఆడపిల్లని పసిపిల్లని సంకల్ని కిచ్చుకుని ఊళ్ళు తిప్పేవాళ్ళు కనిపిస్తున్నానా అయినా వాళ్ళే రైల్లో గొర్రెబండి ఎక్కేలా కదా పలాస్పాటుకు రైలు రూట్ లేదు మట్టిదారి కొండలు అడవులు ఎడారి గుండా వెళ్ళాలి అది చాలా ప్రమాదంతో కూడుకున్న ప్రయాణం ఆ పిల్లకి ఎలాంటి ఆపద రాకుండా తీసుకెళ్లడం చాలా కష్టమైన పని అందుకే నిన్ను అడుగుతున్నా సర్లే ఎవరా పిల్ల నా కూతురు వార్ని చాలా ఉంది నీలో ముందు డైమండ్ తీసావు తర్వాత కూతురుని తీసావు చాలా బిల్డప్లు ఉన్నాయి సర్లే నీ కూతురు రెడీగా ఉండ మనం రేపే తీసుకెళ్తాను అదేం కుదరదు ఇప్పుడే ఓ గంటలో బయలుదేరాజెంట్గా రెడీ చేసి అంత దూరం పంపడు దేనికి నాన్న అది కాదు భువన బాబాయ్ నేను అర్జెంటుగా పంపమని కబుర్ చేశాడు ఏదో అర్జెంట్ పనే ఉంటుంది లేకపోతే ఎందుకు రమ్మంటాడు వెళ్తాలే రామ్మా త్వరగా రెడీ అవ్వమ్మా కాసేపట్లో నేను తీసుకెళ్లే మనిషి వస్తాడు 
మోసుకెళ్ళడానికి మోసుకెళ్ళడానికి మనిషి ఎందుకు నేనేం పసి పిల్లనా నేను వెళ్ళగలను నీకు తెలీదమ్మా వారం రోజుల ప్రయాణం కొండలు అడవులు దాటి వెళ్ళాలి ఒక మనిషి తోడుండడం చాలా అవసరం నా మాట విను సరే నీ ఇష్టం అదిగా మాటల్లోనే వస్తున్నారు రాజా అరే పుట్టు మచ్చా తిట్టుల సంగతి తర్వాత కానీ ముందు ఆ సంగతి చెప్పు ఆ మచ్చోడు దొరికాడా అది చిన్నప్పుడే తల్లిని పోగొట్టుకుంది గారం చేయడం వల్ల అల్లరి ఎక్కువైంది అదేం చేసిన మనసులు పెట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా నా తమ్ముడు ధర్మా దగ్గరికి చేర్చు అదంటే నాకు ప్రాణం నువ్వేం దిగులు పడకు నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాలే ఆ ధైర్యంతో నేనేతో పంపుతున్నా వెళ్తాను ఇది మర్చిపోయావమ్మా జాగ్రత్తగా వెళ్ళు ఇదిగో నువ్వు గుర్రం మీద ముందెక్కుతావా వెనకెక్కుతావా నేను నెత్తి మీద ఎక్కుతా నా గుర్రం మీద నేను ఎక్కగలను అలాగే కానీ మర్చిపెళ్ళా ఏంటి నువ్వు కూడా వస్తావా సర్లే ఉన్న ఒకలాగే చాలు ఏమైనా కనిపిస్తుందా వాడు ఆ పిల్లని తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు సీక్రెట్ గా మనం వాడిని ఫాలో అయ్యి టైము ప్లేస్ చూసి వాడిని ఫినిష్ చేద్దా ఎక్కడికి మంచి టైమ్ లో వచ్చి పాడు చేసావు కాసేపట్లో వాడు డబ్బంతా నొక్కేసేదాన్ని ఈ చిల్ల నొక్కులు ఎందుకే ఆ రాజా గారు ఎక్కడికో ఊరు వదిలి బయలుదేరాడు వాడు పెద్ద బేరం తగిలితే తప్ప పనిచేయడు వాడిని ఫాలో అయ్యామనుకో పెద్ద నొక్కులే నొక్కేయచ్చు వెళ్ళిన వాడు వస్తాడు కదా వస్తాడు చస్తాడు మంచి ఫిగర్ నేసి బయలుదేరాడు వాడు దాంతో సెట్లు అయిపోయాడు అనుకో అప్పుడు నువ్వు నేను కాసేపట్లో చలి మొదలవుద్ది ఆ మంట దగ్గర చలి కాచుకోవచ్చు
ఇలా వచ్చి మంట వేయడానికి సాయం చేయొచ్చుగా అయినా వీడిని తోడి చంపినందుకు మా నాని ననాలి వీడితో వెళ్ళని చెప్తూనే ఉన్నాను గోనక్కు నిన్ను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలిపెట్టడమే మా ఒప్పందం మిగతాయని నాకు అనవసరం నేను చేయను నువ్వు చేయకపోతే నేను చేసుకోలేనా నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా ధైర్యవంతురాలి తెలుసా ఇంకోసారి తిందా మాట్లాడకూడదు పాప ప్రాణ తీస్తున్నాడు చూసావా నేనెంత ధైర్యవంతురాలను ఇప్పటికైనా అర్థమైందా నీకు ఏంటి చచ్చేది వాన పాములు అనుకున్నావా ఇక్కడ ఉండేది కొండ నాగులు జరుగొడ్లు కట్ల పాములు ఏం లేదు ఆ సింహం పిల్లని ముద్దు పెట్టుకున్నట్టు పాము పిల్లని ముద్దు పెట్టుకున్నావు అనుకో అదేమో కాటేస్తావు నువ్వేమో నాగిన్లాగా డాన్స్ చేస్తావు నేను చూడలేదు చాలా గుడ్ మార్నింగ్ సారీ బ్యాడ్ మార్నింగ్ నో నో నేను చెప్పానుగా లేవగానే వీడి చేయి గన్ కోసం వెతుకుతుందని అలాగే జరిగింది అందుకని అక్కడి నుంచి గన్ తీసి పుల్ల ముక్క పెట్టాను నీకు మూడే మూడు ఛాన్సులు ఇస్తున్నాను చెప్పే మొహాలు చూస్తే తెలియట్లా గూట్లే గాళ్ళని అసలు వేళ్ళ ఎవరికైనా పుట్టుమచ్చుందని కనుక్కున్నావు చంపేస్తాను ఏంటది ఏంట టాపిక్ డబ్బు టాపిక్ చెప్పు అదే నీ తొడ మీద పుట్టుమచ్చు ఉంటే అదృష్టం బంగారం డబ్బు అందమైన అమ్మాయి అన్ని కలిసి వస్తాయంట నిజంగానా చిన్నప్పుడు ఉండేదని గుర్తు ఈ మధ్య చూసుకోలేదు మరి ఇప్పుడు చూసుకో అలాగే ఇందులో డబ్బు లేదు
వాళ్ళు ఇక్కడే మకాం వేసి వెళ్ళుంటారు వేడిని బట్టి వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఎంతసేపు అయిందో చిటికలే చెప్పేస్తా ఇప్పుడే 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 వెళ్ళారు ఆగు నేను చూస్తున్నాం కదా ఆగు ఆగు ఇది డెఫినెట్ గా పావు కాటి ఏ రంగులు ఉండింది పావు నల్లగా ఉందా సరిగ్గా చూసావా చేతులు ఉనుకుతున్నాయా చెవులో గుయ్యి సౌండ్ ఏమైనా వస్తుందా ఎలా ఉందో చెప్పు పోనా అయితే అది గ్యారంటీగా కట్ల పావే పోనా కళ్ళు చూపి కళ్ళు చూపి అప్పుడే పచ్చగా అయిపోయింది నాలుగు చూపి ఎండిపోయింది గోల్డ్ చూపి గోల్డ్ చూపి రంగు మారిపోయి నువ్వు అయిపోయావు బోనా మీ నాంత ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు బోనా ఏం చేయాలంటే ఏముంది కాటేసిన దగ్గర నెత్తులు తీసేయాలి వెనక్ తిరుగు పిల్లవాడిని కొట్టుకుపోతుందని నీకు మన్నుతోంది నువ్వేం చేయాలో తెలియక గింజుకుపోతున్నావు అంతే కదా నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేవాడు ఈ ఏరియాలోనే ఉన్నాడు వాడికి అమ్మాయిలంటే పిచ్చ ఈ పిల్ల గురించి వాడు చెప్తే వాడు దాన్ని డేగలా ఎత్తుకుపోతాడు అప్పుడు నువ్వు రాజా గారిని దుండుకోవచ్చు నేను వాడి డబ్బు దండుకోవచ్చు ఎవడు వాడు డేంజరస్ డేగా ఏంట్రా నా దగ్గరే నమ్మకంగా ఉంటూ డైనమైట్లు సప్లై చేస్తున్నాని షరీఫ్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తావరా ఈ తుపాకీలో ఒకే ఒక బుల్లెట్ ఉంది నువ్వు నన్ను కాలుస్తావో నేనేసే కత్తులకు బలవుతావో చాయిస్ నీది చంపావు అనుకో బతికిపోతావు లేదా చచ్చిపోతావు
మోసుకుపోండి రావాణ్ణి సహాష్ జగ కత్తులు ఇసడంలో నిన్ను కొట్టేవాడు ఈ చుట్టుపక్కల పుట్టలేదు ఏంది బే దూబే చీటింగ్ లు చిల్లర పనులు చేసుకునేవాడు ఇటు వచ్చావు అది నీకు సారా చుక్క చికెన్ ముక్క చక్కని చుక్క ఇష్టం కదా అందుకే కసక్కుమనే కత్తి లాంటి పిల్లలు చూపించడానికి వచ్చాను దాన్ని కూడా పట్టండిరా స్నానానికి వెళ్ళినమ్మా ఇంకా రాలేదండి నువ్వేంటి ఇక్కడ అన్యాయం జరిగిపోయింది చక్కని చుక్కల కళ్ళ ముందుండేసరికి చీకట పడేదాకా ఆగుబుద్ది ఇట్లేదురా అరే నడవమంటే మెల్లగా నత్తలా పాకుతాయండి నడరా అదే కొంచెం బిల్డప్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని కొంచెం ఎక్కువైంది సరే పదండి పదా ఏంది బే దూబే మన దగ్గర గుంటల్ని తీసుకురావాలి కానీ మగాడిని తీసుకొచ్చా ఎందుకే ఎవడేడు ఈ ఫేస్ కి చాలా వాల్యూ ఉంది బాసు ఏ షరీఫ్ కి అప్పగించినా క్యాష్ ఏ క్యాష్ ఇదిగో పలాసలో పాతిక వేలు ముబారంలో ముప్పై వేలు ఎర్రగడ్డలో యాభై వేలు బ్లాంక్ చెక్ లాంటోడు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎట్టా అప్పగించినా సొమ్మే సొమ్ము అమ్మ బాబు నమ్మేసే డాకు గాడివి నువ్వే అమ్ముకోక నా దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు అంటే మట్ట గడ్డ లాంటోడు పట్టుకోవడం చాలా కష్టమైంది నా ఒకటి వల్ల కావట్లేదు నువ్వు కూడా తోడున్నావు అనుకో బోల్డ్ అంతా సొమ్ము చేసుకోవచ్చు వచ్చింది వాటిలో ఓ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాకు ఇస్తే చాలు అరే ఇంకా చూస్తారేట్రా తీసుకెళ్ళి అమ్మాయి జరగట్టండి రే పరాగో అక్కడ కాదు టెంట్లో కట్టేయండిరా కళ్ళ ముందుంటేనే కళ్ళలో దుమ్ము కొట్టే కంత్రిగాడు లోపల పెడితే జారిపోతాడు అందుకని ఆడితో కలిపి కట్టి జాగ్రత్తగా కనిపెడుతూ ఉందాం ఇంకా చూస్తానేట్రా తీసుకురాండి తీసుకురా జాగ్రత్తలు అసలే చెట్టు కొరుక్కుని బారిపోతాడు అమ్మాయిల పని కానీరా అమ్మాయిల పని అయ్యాక నువ్వు నాకు ఇచ్చేది ఏమిటి బూడిదా Oh, 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 oh. 
ఎందుకు చూస్తున్నావు కదా నా మీద తీసుకురావేంటి ఏంది బే నేను కనీసం అమ్మాయిలే లేపుకుపోదాను వచ్చావా దగ్గరున్న రివాల్వర్ లో ఒకే ఒక బుల్లెట్ ఉంది నువ్వు నన్ను కాలుస్తావో నేను విసిరే కత్తులకు బలవుతావో చాయిస్ నీదే చంపావు అనుకో బతికిపోతావు లేదా చచ్చిపోతావు
కనీసం రెండు వందల అడుగులు ఉంటుందిరా మినిమం అమ్మాయిలు కావాలరా నీకు అమ్మాయిలు పద్దెనిమిదేళ్లుగా నువ్వెవరి కోసమైతే వెతుకుతున్నావో ఆ వీరు దాదాగాడి ఆచుక్కి తెలిసింది మచ్చ పుట్టు మచ్చుంటుంది అతనికి మొల కింద తొడపైన మచ్చ మరా ముసల్ది పుట్టుమచ్చి ఉన్నతను నాకు మొగుడవుతాడండి ఇతనికి ఆ పుట్టుమచ్చి ఉందా ఉంటే బావుండు ఉందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవడం అప్పుడే అనుకున్నాను ఇలాంటిదేదో జరిగిద్దని అంటే ఎందుకు ఇంత సిగ్గుపడుతున్నాడు ఒకసారి విప్పితే ఏం పోయింది ప్లాన్ అంతా పాటు చేశాడు వచ్చేసింది ఇప్పుడు చూడు మంటలు 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 పైకి వచ్చేస్తే 
మళ్ళీ ప్యాంటు ఇప్పుతా మందేమైనా తాగేస్తున్నావు అరే మళ్ళీ ప్యాంటు అమ్మా భువనా నువ్వెక్కడున్నా సరే ఏ ప్రమాదం లేకుండా క్షేమంగా ఉంటే అంతే చాలు నన్ను చావు వెంటాడుతోందని నాకు తెలుసు ఈ రోజు నేను ఇలా చూడగలుగుతున్నానంటే దేవుళ్ళు లాంటి ఆ డాక్టర్ చలవే లేవద్దు పడుకోండి పడుకోండి మీరు డాక్టర్ నది ఒడ్డున్న బుల్లెట్ గాయాలతో పడున్న మిమ్మల్ని నేనే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను కొన ఊపిరితో ఉన్న మిమ్మల్ని కాపాడగలిగాను కానీ బుల్లెట్స్ ఎక్కువగా ఈ కాలికే తగిలాయి అవి తీయకపోతే ప్రాణానికే ప్రమాదం అని మీ అనుమతి లేకుండా కాల్ తీసేయాల్సి వచ్చింది ఈ సూప్ తీసుకోండి కాస్త ఓపిక వస్తుంది నన్ను షూట్ చేసిన వాళ్ళు నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తున్నారు చూస్తే నన్ను బతకనివ్వరు మీరు పోసిన ఈ ప్రాణాన్ని వాళ్ళు నిలువన తీసేస్తారు డాక్టర్ నన్ను ఎలాగైనా కాపాడండి నన్ను ఎక్కడిసి తప్పించండి డాక్టర్ డాక్టర్ ఇటు నుంచి దారుంది త్వరగా వెళ్ళండి అనాథ శవంలో పోవాల్సి నన్ను బతికించారు మీరు చేసిన ఈ సాయం ఈ జన్మలో మర్చిపోలేను థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ డాక్టర్ గా నా బాధ్యత నేను నిర్వహించాను గాని మీ నుంచి ఏదో ఆశించి కాదు కాదనకండి నా తృప్తి కోసం చెప్పకుండా చేస్తావరా 
వీడికో కూతురుంది తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు పలాస్పాడ్లో పేరు ధర్మ ఎంక్వైరీలో తెలిసింది రాజా చాలా దూరం ప్రయాణం చేసాం అలసటగా ఉంది ఎక్కడైనా ఆగుదామా ఇంకా సేపట్లో టౌన్ వస్తుంది అక్కడ ఆగుదాం సరే పర్వతాలు లోయలు ఎక్కిది కాళ్ళు పడిపోయాయి గుర్రానికి ఈ ఊళ్ళో ఎవడొచ్చినా ఈ హోటల్లోనే బస్ చేస్తాట ఖచ్చితంగా రాజా గారు కూడా ఇక్కడికి రావచ్చు తీసుకోవాయి తేల్చి పారేద్దాం ఆ ఎర్రపిల్ల కూడా ఉంటుందంటావా దుబే బాబాయ్ ఆ ఎర్రపిల్ల సంగతి నువ్వు చూసుకో రాజా గారి సంగతి నేను చూసుకుంటాదా సత్రకాయలా తగులుకున్నా ఒకదే ఇక్కడ వద్దు ఇంకెక్కడికైనా వెళ్దాం అక్కడ వాటర్ తప్పకుండా ఉంటుంది వెళ్దాం ప్లీజ్
బొమ్మలేంటి మనసులో బాధ మరొకరికి చెప్పుకుంటే బరువు కాస్త తగ్గుతుంది చెప్పు రాజా నువ్వు ట్రీట్మెంట్ చేశావు దానికి నీకు డైమండ్ ఇచ్చాడు వాడు పారిపోవడానికి నువ్వు హెల్ప్ చేశావు లేదు లేదు ఏం చెప్పాడు పది మందికి ప్రాణం పోసిన నా తండ్రిని అక్కని చంపిన వదలను వాడు ఏదో ఒక రోజు నా చేతుల్లోనే చేస్తాడు అసలు వాడిని పట్టుకోవటం కోసం ఇలా ఉల్లి తిరుగుతూ దొంగల మారాను కానీ వాడు దొరకట్లేదు పోనా వాడు మొహానికి ముసుగు వేసుకున్నాడన్నావు కదా ఇన్నేళ్ల తర్వాత వాడిని ఎలా గుర్తుపడతా వాడి చేతి మీద ఉన్న కత్తిగాటిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను వాడు ఎప్పటికైనా నా చేతుల్లోనే చేస్తాడు వాడిని అతను
జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చాను నా డ్యూటీ అయిపోయింది ఉంటాను మా బాబాయ్ నన్ను అప్పగిస్తేనే నీ డ్యూటీ అయినట్టు లోపలికి రా వచ్చాక ఉండిపోమంటావేమో నువ్వు ఉంటాను అంటే తప్పకుండా అంటాను నువ్వు వెళ్ళే వస్తా షెరిఫ్ని తీసుకొస్తాను బ్యాంక్ మేనేజర్ ధర్మాన్ని ఎవరో చంపేశారు ఈ విషయం నీకెలా తెలిసిందే అసలు నువ్వెవరు తన అన్న కూతురు నేనే తీసుకొచ్చాను ధర్మా అన్న కూతురా అవును ధర్మ అన్న వీరు దాదా తన కూతురికి నన్ను తోడిచ్చి పంపాడు ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి సరే సరే పదవల్ల చాలా మంచివాడు అలాంటి వాడిని కత్తితో పొడిచి చంపారంటే నమ్మలేకపోతున్నాను రాజా ఈ మ్యాప్ నా లాకెట్ లేదు దొరికింది ఇన్నాళ్లకు దొరికింది దీని గురించి దీని గురించి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తాపత్రయపడ్డాను ఇదే ఇదే ఆ మ్యాప్ ఇదే ఆ వజ్రాలలో ఇక్కడ దారి చూపించే మ్యాప్ దీని గురించే నా జీవితంలో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు దొరికింది ఎవరు ఊహించలేనంత వజ్రాలు ఉన్న చోటకి దారి చూపించే మ్యాప్ ఇప్పుడు నాకు దొరికింది నాకు దొరికింది దీని గురించి నా సొంత అన్నయ్యని చంపాను ఈ మ్యాప్ కోసం ఎంతో మందిని చంపాను ఈ ధర్మాన్ని కూడా దానికోసమే చంపాను అవునా అవును ఈ అమ్మాయి మ్యాప్ వీడికి చుట్టుదేమోనని వీడిని చంపాను వీడినే కాదు దీని బాబు ఆ కుంటి వెదవని ఏళ్ల తరబడి వెతికి వెతికి వాడిని చంపాను చంపేశావా
శ్రమను తగలపెడతావరా రాత్రి పగళ్ళు దేని కోసం తాపత్రయ పడ్డాను దాన్ని మొత్తం నాశనం చేస్తావరా రే అమ్మా పిలువ నీకేం తెలుసు రా దాన్ని తగలబెట్టావు ఇంకా అది ఎక్కడుందో ఎవ్వరికీ తెలీదు ఎవ్వరికి లేకపోతే నువ్వు చాలా వేళ్ళు దారి చూపిస్తున్నట్టుంటుందా నిజం చెప్పు ఎటు వెళ్ళాలి ఎటు వెళ్ళాలి ఆ రూట్ లోనే కదా మనం వెళ్లాల్సిందే సరిగ్గా గుర్తు తెచ్చుకొని చెప్పు చేతి వేళ్ళు దారి చూపిస్తున్నట్టు నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు నిజం చెప్తావా లేదా ఇంకోసారి నా ఒంటి మీద చేయి పడిందంటే రాజా వస్తాడు మిమ్మల్ని అందరినీ నరికేస్తాడు రాజా తిరిగి వస్తాడు నా కోసం కాదు పదేళ్ల వయసు అప్పుడు తన తండ్రిని భుజాల మీద నుంచో పెట్టి ఉరేసి చంపిన వాడి కోసం తప్పక బతుకుతాడు బతికి తీస్తాడు చూడు
ఆ వాగును దాటి అవతలికి వెళ్తే అక్కడ ఒక స్థూపంలో ఉన్న చోటు నుంచి నూట ఎనభై అడుగుల తర్వాత డైమండ్ వ్యాలీ ఉంటుంది నేనప్పుడే చెప్పాను కదరా నన్ను చంపకుండా నువ్వు చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు చూడు నన్ను చంపి నువ్వు ఇంకా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు నాతో పాటు ఓ నిజాన్ని చంపినందుకు తర్వాత బాధపడతావు అర్థం కాలేదా మీ నాన్నని చంపిన వాడెవడో మీ నాన్నని చంపిన వాడు నాకెలా తెలుసని ఆశ్చర్యపోతున్నావా నీ భుజాల మీద ఎక్కిచ్చి మీ నాన్నని ఉరేసి చంపేశాడు వాడవుడో నాకు బాగా తెలుసు నన్ను చంపి కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకో నాతో ఆ నిజం కూడా చచ్చిపోతుంది ఎవడాడు చెప్పు చెప్తాను కానీ నువ్వు నాకు పని చెయ్యాలి నీ తండ్రిని అక్కడి చంపిన వాడి కోసం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నువ్వు ఎలా తిరుగుతున్నావో ఆ డైమండ్ వ్యాలీ కోసం నేను తిరుగుతున్నాను మమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళు మీ నాన్నని చంపిన వాడి గురించి నేను చెప్తాను వాడి మీద పగ తీర్చుకోవాలనుకుంటే నాకు ఈ పని చేయక తప్పదు సరే తీసుకెళ్తాను అమ్మాయి నదిరి రే దాని వదిలే ఏంటి నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళాను ఇన్నాళ్ళకి నా తండ్రిని అక్కని చంపింది ఎవరో తెలుసుకునే అవకాశం దొరికింది ఇక్కడి నుంచి వీటితో నీకు అవసరం లేదనుకుంటా
ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది ఏంటి ఆలోచిస్తున్నా ఏంట్రా ఇది నన్ను మోసం చేయాలనుకుంటున్నారా డైమండ్ వ్యాలీ కనిపెట్టకపోతే నేను చంపేస్తా నీ కళ్ళకి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నాడా పిచ్చి వాళ్ళ కనిపిస్తున్నానా చెప్పరా చెప్పు డైమండ్స్ ఎక్కడ డైమండ్స్ ఎక్కడ ఎక్కడా డైమండ్స్ చెప్పు డైమండ్స్ ఎక్కడ డైమండ్స్ ఎక్కడ డైమండ్స్ ఎక్కడ డైమండ్స్ ఎక్కడ కావాల్సింది నీకు దొరికింది మా నాన్న ఎవరు చంపారు ఇంకో పని చెయ్యాలి
ఈ డైమండ్స్ అన్ని పైకి తీసుకెళ్ళాలి అప్పుడు చెప్తాను నీ కుక్కని కాల్చినట్టు కాల్చి చంపానే అలాగే నిన్ను ఇప్పుడు చంపుతాను రా రాజా అంటే నువ్వేనా పసిడి వరం దీవులకు దారి చూపిస్తావా అక్కడికి వెళ్ళటం చాలా కష్టం అడవులు జంతువులు క్రూర మృగాలు జలపాతాలు వెళ్ళప్పలొద్దు బిజినెస్ మాట్లాడుకుందాం సరే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పిల్లాడు అనుకున్నాను టక్కర దొంగలా ఉన్నావే ఆధార్ నాకు బాగా తెలుసు కమిషన్ లేకుండా నేను తీసుకెళ్తాను దీంతో జాగ్రత్త ఎవరైనా ఆయన మోసగాళ్ళకు మోసగాడు 